students in previous lecture we discussed a balanced diet and food group now today's topic is food exchange list so what is this food exchange list it is a system of determining a daily food plan based on units or exchanges of various food types ye jo ye food exchange list hai ye aisa list hai jisme hum identify ya dikhate hai determine karte hai ki food kaise hame plan kar jaise hum diet plan karte hai theek hai jab hum diet plan karte hai hum usme likhte hai kon kon se food groups aapko consume karne hai uski quantity hum likhte hai aur wo kitni nutrients aapko provide karte hai theek hai exchange mein bhi wo easy hota hai dusra hota hai food composition एक्सचेंज में हम देखते हैं कि इतना आप एक्सचेंजेस ले लो इससे आपको कैलोरीज इतनी मिल जाएंगी फूड एक्सचेंज लिस्ट जो है इट इज इजी एज कंपेयर्ड टू द फूड कंपोजिशन लिस्ट ठीक है इट मींस आप फूड एक्सचेंज लिस्ट से फूड प्लान या डाइट प्लान को प्लान करते हैं एक इंडिविजुअल के लिए या एक नॉर्मल या डिजीज इंडिविजुअल के लिए उसकी नीड्स आप देखते हैं उसकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है फिर आप उसके डाइट को प्लान करते हो डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम ईच फूड ग्रुप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फूड ग्रुप्स पढ़े हर एक फूड ग्रुप में आप एक एक फूड आइटम लेते हैं इन ऑर्डर टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ठीक है एंड वी ऑल्सो मैं the quantity of the food also theek hai the nutrient content of each item on the list is calculated according to its serving size so that items in the same category have approximately the same nutritional value exchange list mein kya hota hai for example hum dekhte hai cereal group hai agar aap cereal group mein different cereals lenge uh, so कितनी क्वांटिटी आपको सेम कैलोरी दे दिया वो सेम प्रोटीन फॉर एग्जांपल अगर आप 50 ग्राम राइस लोगे उसे आपको 20 किलो कैलोरीज मिलेंगी अगर आप 30 ग्राम वेट लोगे उससे भी आपको 30 किलो कैलोरीज मिल जाती है ठीक है इट मींस कि आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपको कितनी न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करेगा फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स ठीक है वन सर्विंग साइज ऑफ ए फूड इन ए कैटेगरी कैन बी एक्सचेंज फॉर वन सर्विंग साइज ऑफ एनी अदर फूड इन द सेम कैटेगरी जैसे मैंने हम आगे देखेंगे कि फूड एक्सचेंज लिस्ट में एक फूड ग्रुप में हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज लिया वन बनाना या वन सर्विंग बनाना नेक्स्ट डे आप लोगे एप्पल सो so, जितनी आपको एप्पल से कैलोरीज uh, या प्रोटीन या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है सेम कितने अमाउंट से आप बनाना कंज्यूम करनी है उतनी ही कैलोरीज आपको मिल जाए इट मीन आपको सिर्फ इसमें याद रखना होता है क्वांटिटी कैलोरीज एंड प्रोटीन आपको ध्यान रखने की कितना ये वाला ग्रुप हमें इतनी कितनी रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल कर सकता है ठीक है एक्सचेंज सिस्टम और फ्लेक्सिबल एंड इजी टू फॉलो फॉर मोस्ट पीपल ये बहुत इजी है एज कम्पेयर टू फूड कंपोजिशन टेबल फूड कंपोजिशन टेबल में हम सेपरेटली फूड को न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालते हैं पर 100 ग्राम हमारे पास न्यूट्रिटिव वैल्यू रेफरेंस वैल्यूज है एक बुक आती है उसके साथ फिर हम निकालते हैं कि एक हंड्रेड ग्राम में कितने हैं कितनी कैलोरीज है प्रोटीन फैट वाइटमिन एवरी न्यूट्रिय ठीक है लेकिन वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है उसको हम कहते हैं फूड कंपोजिशन लिस्ट फूड एक्सचेंज लिस्ट जो है इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इट इज बेसिस ऑफ यूर मील प्लान ठीक है इट मींस ये जो ये फूड एक्सचेंज लिस्ट है ये बेस है ऑफ यूर फूड प्लान नाउ व्हाट आर इट इज एडवांटेजेस variety of healthful food choice it means when you are um, preparing the diet plan through a food exchange list it adds variety because it gives you choice to choose food item from each food group theek hai you have different food groups then it is your choice to choose each food item from each and every food group according to different age groups because we plan the diet uh, plan as per the age as per the sex as per the activity so we um, diet we plan the diet through exchange list as per the age it allows or helps individual to be accountable for what they eat introduction more than one energy source gives us because you incorporate each and every item of food from each food group theek hai so you get energy from different sources of the food now what are its disadvantages 
possibility of measurement error chances hai absorption rates vary in different individuals because individual is vary differently so absorption rates may vary so portion size kya hota hai grams of protein jo portion size hai it depends upon gram of protein kitne grams protein ke provide karta hai grams of carbohydrate grams of fat total number of calories exchange system theek hai see this familiarize your cell with different food groups and the amounts indicated in your meal plan jab tak aapko food groups ki knowledge nahi hogi till then you are not able to make a diet plan when you are aware of different food groups then only you can plan a diet in a better way theek hai and aapko amount dekhna hai ki on the basis of amount you made the nutritional requirement see it means 1 teaspoon jo hai उस वो 5 एम है और 5 ग्राम है एक टेबल स्पून में होते हैं 15 एम ठीक है थ्री टी स्पून इक्वल टू वन टेबल स्पून एक टेबल स्पून में 15 एम और वन टी स्पून में 5 एम एल टू टेबल स्पून होता है वन फ्लो ओज और हाफ कप और 0.125 पॉइंट वन टू फाइव कप दैट इज थर्टी एम एल फोर टेबल स्पून सिक्सटी एम एल सिक्स टेबल स्पून नाइनटी एट टेबल स्पून आप सीधे कर सकते हैं एट इंटू फिफ्टीन वन ट्वेंटी सिक्सटीन टेबल स्पून टू फोर्टी एम एल या वन कप सिक्सटीन ओज टू कप्स या वन पेंट और इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव कवाट और फोर एटी एम एल बिकॉज डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं इन डिफरेंट रीजन फोर कप्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी एम एल वन ओज ट्वेंटी एट ग्राम थ्री ओज ट्वेंटी थ्री थर्टी सिक्स इट मीन जब आपको इक्विपमेंट है उनकी आपको क्वान्टिटी पता होगी कि एक कप कितना होता है वन टी स्पून वन टी स्पून कितना होता है वन ग्लास कितना होता है सो ऑन द बेसिस ऑफ क्वान्टिटी यू कैन आइडेंटिफाई द क्वान्टिटी और पोर्शन साइज ऑफ द फूड आइटम ठीक है देन ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्शन साइज यू आइडेंटिफाई द न्यूट्रिय हाउ मच न्यूट्रिय दे आर प्रोवाइडेड ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया वन कप ऑफ वेजिटेबल इट मीन्स कि आपको पता है वो थ्री 36 ग्राम एक कप में पहुंचते हैं सो so, 336 थर्टी ग्राम आपको कितनी न्यूट्रिय प्रोवाइड करता है कितनी कैलोरीज या प्रोटीन प्रोवाइड करता है ठीक है नो द नेक्स्ट इज डाइटरी रेफरेंस इनटेक Dietary reference intake (RDRI) it comprises a set of at least four nutrient basis reference values. जो dietary reference intake है ये especially based है four nutrient reference in values पे each of which has हर एक को अपना अपना value है ठीक है देखो कौन कौन से है कौन dietary reference क्या होती EAR estimated average requirement ठीक है आर डी ए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज इट मीन जो हमें आई सी एम आर ने आर डी ए दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एज सेक्स एक्टिविटी उन्होंने हमें रेफरेंस वैल्यू दी है कि इस एज ग्रुप में कितनी न्यूट्र का कैलोरीज की नीड है फैट्स प्रोटीन फिर जो हम एवरी डे कंज्यूम करते उसको हम कंपेयर करते कि हम आर डी ए के साथ कंपीट कर रहे हैं कि नहीं कहीं हम डिविएट तो नहीं हो रहे हैं कहीं हम डिफरेंट में तो नहीं जा रहे बिकॉज वेन वी कंपेयर आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद आर डी ए देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दैट द पर्सन इज टेकिंग बैलेंस डाइट और ही इज इन डिफिशेंट साइड ठीक है AI it is an advocate intake UL tolerable upper intake level AMDR acceptable macronutrient distribution range so these are all dietary reference intake jo dietary reference intake hai wo base hai in sab pe theek hai it means these are the components of dietary reference intake dietary reference intake ka kya use hai it apply to healthy people theek hai RDA that is recommended dietary allowance is generous it covers 98% of population compared to average intake not intake on a given day RDA is goal for an individual because जो RDA है ये हमारे लिए एक गोल है फिर उस गोल को फुलफिल करने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना है ठीक है जैसे मैं आपको कहती हूँ जो अडल्ट है उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है सीडेंट्री वर्कर की वन एट सेवन फाइव फॉर एग्जाम्पल तो उसको उस 1875 को 
अचीव करना है वो कैसे करेगा जब वो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेगा ई ए आर एस्टिमेटेड एवरेज रेफरेंस यूज टू एस एस ग्रुप डिजाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग रिसर्च स्टडीज एंड रिजल्ट डेवलपिंग डाइटरी गाइडलाइंस एंड फूड गाइड्स प्लानिंग एंड ट्रैकिंग न्यूट्रिशन रिलेटेड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड डाइट फॉर मिलिट्री पर्सन बिकॉज इसके बेसिस पे जो आर डी ए है या डी आर आई है इससे हम प्लान कर पा लेते हैं फिर हम उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंपेयर करते हैं आर डी ए के साथ ठीक है और सो so दैट हमें पता चले कि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है कि नहीं या ये डिफिशेंट में जा रहे हैं अगर डिफिशेंट में जा रहे हैं तो फिर हम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उनको अवेयरनेस देते हैं या उनको हम अवेयर करते हैं कि आपके डाइट में ये सारे फूड्स डिफिशेंट है सो आप ऐसे ऐसे फूड्स इनकॉर्पोरेट करो अपने डे मेन्यू में जो भी आपकी डिफरेंसी है वो आपकी कवर हो जाएगी ठीक है क्रिएटिंग पेशेंट एंड कंज्यूमर काउंसलिंग एंड बिकॉज जब हम एसेस करते हैं एनालाइज करते हैं चाहे इंडिविजुअल है नॉर्मल इंडिविजुअल है या डिजीज इंडिविजुअल है हम देखते हैं उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है इफ वी फाइंड दैट दे आर मेल नरिश दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हम उसको फिर काउंसिल करते हैं डाइट प्लान बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग इश्यूज जो आपने आइडेंटिफाई किए जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं हम उसको साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है फिर उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है बाय प्रिस्क्राइबिंग ड्रग सेम इज द केस विद द डाइटिशियन डाइटिशियन जब होती है वो भी पेशेंट को एनालाइज करती है फ्रॉम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखती है इसमें कौन सी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी है फिर उसको प्रिवेंट करती है बाई प्रिस्क्राइबिंग सप्लीमेंट्स बाई प्रिस्क्राइबिंग प्रॉपर डाइट प्लान सो दैट द डिजीज पर्सन में फॉलो दैट डाइट प्लान एंड ही विल और शी विल रिकवर वेरी सोन या हम एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं डिबेट सेमिनार्स रखते हैं सो दैट वी एवियर पीपल रिगार्डिंग द बैलेंस डाइट रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल फोर्स ठीक है so thank you so much so dear students this was all about the uh, food exchange list and dietary reference intake so thank you so much for today's lecture